Hello, Bacho. Let's read this question. Question says a sample of clay was partially dried and then contained 50% silica and 7% water. The original clay contained 12% of water. Find the percentage of silica in original sample. Right? Key concept. Key concept for this question is percentage composition. Percentage composition. Tick. Now, what is it? We have to say that sample is clay. ठीक है उसको पार्शियली ड्राई किया गया तो उसमें कितना परसेंट से लिखा था 50 परसेंट और वाटर कितना था 7 परसेंट ठीक जो ओरिजिनल क्ले था उसमें 12 परसेंट ऑफ वाटर था अब हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ से लिखा कितना था इन ओरिजिनल सैंपल ठीक अगर हम लोग बात करें लेट मास ऑफ ओरिजिनल सैंपल भी ओरिजिनल सैंपल का मास अगर हमारे पास क्या था 100 ग्राम था तो हमारे पास मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा ओरिजिनल सैंपल में मास ऑफ वाटर इन ओरिजिनल सैंपल वो हमारे पास आ जाएगा 12 परसेंट ऑफ 100 ग्राम यानी 12 ग्राम ठीक मास ऑफ इम्प्योरिटी प्लस सिलिका इम्प्योरिटी प्लस सिलिका किसमें ओरिजिनल सैंपल में क्या आ जाएगा मास ऑफ इम्प्योरिटी प्लस सिलिका इन ओरिजिनल सैंपल माइनस ट्वेल्व यानी एटी एट ग्राम ठीक मास ऑफ इम्प्योरिटी आ गया सिलिका आ गया किसमें ओरिजिनल सैंपल में अब हमें दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ वाटर जब हमने क्या कर दिया सैंपल को क्या कर दिया पार्शली ड्राई कर दिया ठीक तो इसको ऐसे लिख दिया परसेंटेज ऑफ वाटर आफ्टर ड्राइंग परसेंटेज ऑफ वाटर आफ्टर ड्राइंग किसके बराबर हो जाएगा जो मास ऑफ वाटर बचा होगा मास ऑफ वाटर लेफ्ट बाय क्या हो जाएगा मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग मास ऑफ ऑफ सैंपल मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग ठीक इनटू हंड्रेड हो जाएगा मास ऑफ वाटर लेफ्ट को हम लोग मान लेते हैं एक्स बाय मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग देखो ड्राई किया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा वाटर इवेपोरेट होगा ठीक यानी मास ऑफ वाटर हमारे पास चेंज हुआ होगा बट मास ऑफ इम्प्योरिटी प्लस सिलिका तो रहेगा ही मास ऑफ सैंपल में बट मास ऑफ सैंपल आफ्टर ड्राइंग में हमारे पास मास ऑफ जो इम्प्योरिटी प्लस सिलिका था वो तो ओरिजिनल सैंपल जितना ही रहेगा ठीक वाटर का अमाउंट जो होगा हमारे पास चेंज होगा इसलिए उसको हमने एक्स मान लिया इनटू हंड्रेड परसेंटेज ऑफ वाटर आफ्टर ड्राइंग कितना दिया हुआ है सेवन दिया हुआ है आ जाएगा हमारे पास सेवन बाय हंड्रेड इज इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स प्लस एटी एट ठीक क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा सेवन बाय हंड्रेड इंटू एक्स प्लस एटी एट इज इक्वल्स टू एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास सेवन एक्स बाय हंड्रेड प्लस 88 एट इंटू सेवन बाय हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स ठीक एटी एट इंटू सेवन बाय हंड्रेड इज इक्वल टू इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन एक्स बाय हंड्रेड ठीक एटी एट इंटू सेवन बाय हंड्रेड इज इक्वल टू हंड्रेड एक्स माइनस सेवन एक्स बाय हंड्रेड ठीक क्या आ जाएगा मेरे पास हंड्रेड से हंड्रेड कट जाएगा नाइन्टी थ्री एक्स इज इक्वल टू एटी एट इंटू सेवन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हो जाएगी एटी एट इंटू सेवन बाय नाइन्टी थ्री कितना आ जाएगी वैल्यू इसकी वैल्यू हो जाएगी सिक्स पॉइंट सिक्स टू ग्राम सिक्स पॉइंट सिक्स टू ग्राम ठीक अब 
अब बेसिकली हमारे पास क्या गया मास ऑफ वाटर आ गया परसेंटेज ऑफ सिलिका परसेंटेज ऑफ सिलिका आफ्टर ड्राइंग वो क्या आ जाएगा हो जाएगा मास ऑफ सिलिका मास ऑफ सिलिका हमारे पास हम लोग वाई मान लेंगे ठीक मास ऑफ सैंपल उस सैंपल में 88 ग्राम इम्प्योरिटी ऑफ सिलिका तो रहेगा ही प्लस वाटर का मास ऐड कर लेंगे कितना 6.62 सिक्स टू परसेंटेज ऑफ सिलिका कितना दिया हुआ है हमें दिया हुआ है 50 50 बाय 100 इज इक्वल टू बाय 94.62 क्या आ जाएगा बाय विल बी इक्वल टू 94.62 फोर टू कितना आ जाएगा हमारे पास ये 47.31 ग्राम 47.31 ग्राम ठीक और अगर बेसिकली परसेंटेज निकालना हो परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ओरिजिनल सैंपल परसेंटेज ऑफ सिलिका परसेंटेज ऑफ सिलिका इन इन ओरिजिनल सैंपल वो क्या आ जाएगा हो जाएगा मास ऑफ सिलिका बाय मास ऑफ ओरिजिनल सैंपल 100 इंटू हंड्रेड कितना आ जाएगा 47.31 परसेंट कितना आ जाएगा 47.31 परसेंट एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट